வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த பார்ட் ஒன் லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா எரர் அனாலிசிஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் எரர் அனாலிசிஸ் எரர் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகே அதாவது நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செஞ்சால் ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணி எடுத்துருப்போம் நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூவும் ஆக்சுவல் வேல்யூவும் சேமாக இருக்கா அல்லது நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூவும் ஆக்சுவல் வேல்யூவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூக்கும் ஆக்சுவல் வேல்யூவும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூவிலேருந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ எந்த அளவுக்கு டிவியேட் ஆக இருக்குன்றத நம்ம இந்த எரர் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம படிப்போம் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ராடு எடுத்திருக்கோம் இந்த ராடுடைய டயாமீட்டரை டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்டில் மெஷர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இப்போது இந்த ராடுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ அதாவது இந்த ராடுடைய டயாமீட்டருடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க மெஷர்மெண்ட் மெஷர்டு வேல்யூஸ்க்கு அரித்தமேட்டிக் மீன் அல்லது மீன் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ராடுடைய ஆக்சுவல் டயாமீட்டர் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அரித்தமேட்டிக் மீன் வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூவை கொடுக்கறதுனால இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரூ வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நமக்கு ஒரு அஞ்சு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு வச்சுப்போம் ஓகே இந்த அஞ்சு வேல்யூலேருந்து நம்ம எப்படி அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இந்த அஞ்சு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணுவோம் டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ ஆர் ட்ரூ வேல்யூ கிடச்சிடும் சரியா இப்போது அதுவே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பத்து வேல்யூ கிடச்சிதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் பத்து வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டென் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ கிடச்சிடும் சரியா இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூலேருந்து நம்மளால் அப்சல்யூட் எரரை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நம்ம ஒவ்வொரு அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூவில் அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூவிலேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொரு வேல்யூவும் சப்ரேட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம மீன் மறுபடியும் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரர் கிடச்சிடும் இந்த மீன் அப்சல்யூட் எரருக்கும் மீன் வேல்யூக்கும் ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிலேட்டிவ் எரர் கிடச்சிடும் இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்க வேல்யூ எந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸாக இருக்குது அதாவது நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்க வேல்யூவில் எந்த அளவுக்கு எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ரிலேட்டிவ் எரரை நமக்கு சொல்லிவிடும் ஓகே இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் கூட நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் மெட் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரிலேட்டிவ் எரரை பர்சன்டேஜ் எரரை நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் உத உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எரர் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குது பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த பர்சன்டேஜ் எரர் கால்குலேஷனில் நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போது இந்த ஒவ்வொன்றா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம படிக்கலாம் அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ ஆர் ட்ரூ வேல்யூ அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ராடு இருக்குது அந்த ராடுடைய டயாமீட்டரை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஓகே இப்படி மெஷர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஏ ஒன் செகண்ட் பொசிஷன் ஏ டூ தேர்ட் பொசிஷனில் ராடுடைய டயாமீட்டர் ஏ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் கடைசியில் ராடுடைய டயாமீட்டர் வந்து ஏஎன் இப்போது இங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் நான் ஆட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஐ ஹாவ் ஆட் ஆட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ கிடச்சிடும் இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ட்ரூ வேல்யூன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன் அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ அது கொடுக்கறதுனால இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ நம்ம ட்ரூ வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூவை ஏஎம்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து என் வேல்யூஸ் இருக்குது அதாவது ஒன் டு என் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போது டிவைடட் பை என் இப்போது ஏ ஒன் டூ ஏ டென் இருந்ததுன்னா ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் ஏ நைன் ப்ளஸ் ஏ டென் பண்ணி டிவைடட் பை டென் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ கிடச்சிடும் அதே போல் இங்கே என்ன இருக்குது ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ அப் டு ஏஎன் கடைசியில் வந்து டென் இருந்தால் இங்கே டென் போடுவோம் இங்கே என் இருக்குது அதனால் என் போட்டுக்கும்
இந்த சம்மேஷன் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் அடுத்தது இந்த ஐ இடத்துல ரெண்டு போட்டுக்கணும் ஏ டூ சம்மேஷனுக்கு ப்ளஸ் ஏ த்ரீ அந்த சம்மேஷனுக்கு ப்ளஸ் ஓகே இப்படியே பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் மறுபடியும் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுடைய சிம்பிளிஃபை ஃபார்ம் தான் இது அப்போ அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ ஆர் ட்ரூ வேல்யூவோட சிம்பிளிஃபைட் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஏஎம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் சம்மேஷன் ஓவர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் ஏஐ ஓகே இதுதான் அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ அடுத்தது வந்து அப்சல்யூட் எரர் இந்த அப்சல்யூட் எரர் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ட்ரூ வேல்யூ ஆர் அரித்தமேட்டிக் மீனை வந்து ஏஎம்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லையா ஸோ இந்த அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூவிலேருந்து அல்லது ட்ரூ வேல்யூவிலேருந்து நம்ம க மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிற ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஏ ஒன் மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ராடுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் இது இந்த ராடுடைய டயமீட்டர் ஏ ஒன் சொல்லி மெஷர் பண்ணோம் ஓகே ஸோ அந்த ஏ ஒனை நம் சப் ஏ இந்த அரித்தமேட்டிக் ட்ரூ வேல்யூவிலேருந்து நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் இருக்க டயமீட்ரு ஏ ஒன்று நான் சப்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் எரர் டெல்டா ஏ ஒன் கிடச்சிடும் ஓகே இது வந்து மாட்லஸ் இந்த மாட்லஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எரர் எப்பயுமே நெகட்டிவாக இருக்காது ஓகே ஸோ எரர் வந்து எனக்கு நெகட்டிவாக வரக்கூடாது எரர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்காது ஸோ அப்போது நான் நெகட்டிவாக வந்தது ஒரு வேல்யூ அப்படின்னா அதை நான் எப்படி பாசிட்டிவாக மாற்றலாம் அப்படின்னா மாட்லஸ் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மாடலஸ் போட்டோம்னா எனக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து ஃபைவ் ஓகே ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சைனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்னது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா மாடலஸ்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் நெகட்டிவ் சைனை ரிமூவ் பண்ணணும் எரர் வந்து நெகட்டிவாக இருக்காது ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம நெகட்டிவ் சைனை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்போது செகண்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ட்ரூ வேல்யூ ஏஎம் மைனஸ் செகண்ட் டயாமீட்டர் ஏ ஓகே அடுத்தது ஸோ ஆன் கடைசியில் எப்படி பண்ணுவோம் டெல்டா ஏஎன் அதாவது கடைசி அப்சல்யூட் எரர் டெல்டா ஏஎன் ஈக்குவல் டு அரித் டொமேட்டிக் மீன் ஆர் ட்ரூ வேல்யூ ஏஎம் மைனஸ் லாஸ்ட்டு மெஷர்டு டயாமீட்டர் ஏஎன் இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கடைசி அப்சல்யூட் எரர் கிடச்சிடும் இப்போது நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்சல்யூட் எரர்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதுலேருந்து எப்படி மீன் அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிக்கிறது மீன் அப்சல்யூட் எரர் டெல்டா ஏஎம் ஈக்குவல் டு நமக்கு கிடச்சிருக்க எல்லா அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூவும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சல்யூட் எரர் வேல்யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் மீன் அப்சல்யூட் எரர் கிடச்சிடும் ஸோ டெல்டா ஏஎம் அதாவது மீன் அப்சல்யூட் எரர் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா ஏ டூ ப்ளஸ் டெல்டா ஏஎன் டிவைடட் பை என் ஓகே ஸோ இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி எழுதலாம் இந்த எண் வந்து எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் காமனாக இருக்குது அதனால் ஒன் பை எண்ணை நான் வெளியே காமனாக எடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ப்ளஸ்ஸஸ் ரிமூவ் பண்ணி சிம்பிளாக எழுதுறதுக்காக சம்மேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து ஒன் டூ என் ரன் ஆகுது ஸோ அதனால் சம்மேஷன் ஓவர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் மாடுலஸ் ஆஃப் டெல்டா ஏஐ ஓகே இந்த டெ ஐ என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் ஒன் வரும்போது ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா ஏ டூ அடுத்தது ப்ளஸ் தேர்ட் டேம் வரும்போது டெல்டா ஏ த்ரீ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் சொல்லி எழுதுறது தான் இது வந்து அரித்தமேட்டிக் அப்சல்யூட் மீன் ஏரராக வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதிருக்கோம் ஸோ இது தான் மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் ஓகே அடுத்தது வந்து இப்போது ஏஎம்ன்றது ட்ரூ வேல்யூ டெல்டா ஏஎம்ன்றது மீன் அப்சல்யூட் ஏரர்னு வச்சுப்போம் இப்போது நம்ம மெஷர் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து எதுக்கு நடுவில் இருக்கும் அதாவது நம்ம நம்ம எடுக்கிற ரீடிங் எதுக்கு நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னா ஏஎம் ப்ளஸ் டெல்டா ஏஎம்லேருந்து ஏஎம் மைனஸ் டெல்டா ஏஎம் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுற ரீடிங் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இது தான் ட்ரூ வேல்யூ ஓகே இது தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் த டயாமீட்டர் ஓகே ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வேரியேஷன் இருக்கலாம் டெல்டா ஏஎம் ப்ளஸ் டெல்டா ஏஎம் ஏஎம் ப்ளஸ் டெல்டா ஏஎம்லேருந்து ஏஎம் மைனஸ் டெல்டா ஏஎம் வரைக்கும் நம்மளுடைய ரீடிங் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ரிலேட்டிவ் வேறர் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மீன் அப்சல்யூட் ஏரரும் மீன் வேல்யூன்னு தெரிஞ்சால் நம்மளால் ரிலேட்டிவ் வேறர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ரிலேட்டிவ் வேறர் ஈக்குவல் டு மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் டிவைடட் பை மீன் வேல்யூ ஸோ இது தெரிஞ்சால்
சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு வச்சுப்போம் ஓகே ஒரு கார் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ன்றது ஆக்சுவல் ஸ்பீடு அதை நம்ம மெசர் பண்ணுறது வந்து சிக்ஸ்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லி ஏரோடு மெசர் பண்ணுறோம் ஓகே இது மெஷர்டு வேல்யூ இது தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஸோ அதனால் இதுதான் ட்ரூ வேல்யூ ஏஎம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ன்றது ட்ரூ வேல்யூ நம்ம மெசர் பண்ண வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லி மெசர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இதிலேருந்து மீன் அப்சல்யூட் எரர் அப்சல்யூட் எரர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதாவது ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் மெஷர்டு வேல்யூ ரைட் ஏஎம் மைனஸ் ஏ ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் டூனு வந்திருக்கணும் ஓகே நமக்கு ஏரர் வந்து மைனஸில் வரக்கூடாதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் மாடலஸ் போட்டுக்கோம் ஸோ மாடலஸ் போட்டதுனால மைனஸ் டூ என்னவா நம்ம கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் டூவாக கிடச்சிருக்கு அப்போது மீ மீன் அப் அப்சல்யூட் ஏரர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு இப்போ இது மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் தெரியும் நமக்கு அண்ட் தென் மீன் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது ட்ரூ வேல்யூ தான் மீன் வேல்யூ இல்லை ஸோ இப்போ இந்த இந்த டூ அதாவது மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் டூ டிவைடட் பை மீன் வேல்யூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிலேட்டிவ் ஏரர் கிடச்சிடும் அப்போ இந்த கேஸில் ரிலேட்டிவ் ஏரர் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கேஸில் ரிலேட்டிவ் ஏரர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ரிலேட்டிவ் ஏரரை கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து பர்சன்டேஜ் எரர் பர்சன்டேஜ் எரர்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் கூட ஒரு ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் எரரை பர்சன்டேஜ் எரராக நம்மளால் ரிப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ரிலேட்டிவ் எரர் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் அ பர்சன்டேஜ் எரர் ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏஎம் டிவைட் ஏபை ஏஎம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது ரிலேட்டிவ் எரர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கில் கியூ பர்சன்டேஜ் எரர் சரியா இப்போ பர்சன்டேஜ் எரர் க்ளோஸ் டு ஜீரோ மீன்ஸ் இட் இஸ் எ குட் அண்ட் அக்யூரேட் ரீடிங் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஏரர் வந்து ஜீரோ கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த ரீடிங் என்ன சொல்லலாம் குட் ரீடிங் அல்லது அக்யூரேட் ரீடிங்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போது ரிலேட்டிவ் ஏரர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு சொல்லி இந்த கேஸில் பார்த்தோம் ஓகே இந்த ரிலேட்டிவ் ஏரரை எப்படி பர்சன்டேஜ் ஏரராக மாற்றலாம் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஏரர் டெல்டா ஏஎம் டிவைட் பை ஏஎம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏஎம் பை ஏஎம் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஓகே இது கூட ஒரு ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ பர்சன்ட் கிடைக்கும் அப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரிலேட்டிவ் ஏரர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீக்கு பர்சன்டேஜ் ஏரர் எவ்வளோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது நம்ம மெஷர் பண்ண வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூலேருந்து மூணு பர்சன்ட் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பர்சன்டேஜ் ஏரர் நமக்கு சொல்லுது ஓகே தேங்க்யூ எரர் அனாலிசிஸ் படித்தோம் இந்த எரர் அனாலிசிஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் பெண்டில் மெஷர்மெண்ட்டில் அஞ்சு ரீடிங் எடுத்திருக்காங்க அதாவது டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் வந்து அஞ்சு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த எவ்வளோ அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செகண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செகண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ செகண்ட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் செகண்ட் அண்ட் தென் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ செகண்ட் சொல்லி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அவங்க மெஷர் பண்ண வேல்யூலேருந்து நம்மளை மீன் வேல்யூ அப்சல்யூட் எரர் அண்ட் தென் மீன் அப்சல்யூட் எரர் ரிலேட்டிவ் எரர் அண்ட் தென் பர்சன்டேஜ் எரரை கால்குலேட் பண்ணி இதை ப்ராப்பராக எழுத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எழுத சொல்லி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூலேருந்து அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிப்போம் அப்சல்யூட் எரர்லேருந்து மீன் அப்சல்யூட் எரர் கண்டுபிடிப்போம் மீன் அப்சல்யூட் எரரையும் மீன் வேல்யூவையும் யூஸ் பண்ணி ரிலேட்டிவ் எரரும் இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் கூட ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணால் பர்சன்டேஜ் எரரும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அரித்தமேட்டிக் மீன் அல்லது மீன் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு அஞ்சு டேம் கொடுத்துருந்தா அந்த அஞ்சு டேமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை அஞ்சு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மீன் வேல்யூ அல்லது அரித்தமேட்டிக் மீன் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ நமக்கு ஃபைவ் டேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவ் டேமே ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணால் நமக்கு மீன் வேல்யூ கிடச்சிடுது ஓகே ஸோ எவ்வளோ கிடைக்குது டூ
நம்ம டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி மீன் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மீன் வேல்யூலேருந்து அப்சல்யூட் ஏரர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த மீன் வேல்யூலேருந்து ஒவ்வொரு மெஷர்டு வேல்யூஸும் நம்ம மெஷர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஒவ்வொரு அப்சல்யூட் ஏரர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அஞ்சு மெஷர்டு வேல்யூஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த அஞ்சு வெசர்டு மெ மெசர்டு வேல்யூஸையும் நம்ம மீன் வேல்யூலேருந்து செப்ரேட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அஞ்சு அப்சல்யூட் ஏரர் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ டெல்டா டி ஒன் ஈக்குவல் டு மீன் வேல்யூஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் பீரியட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஓகே இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அப்சல்யூட் ஏரர் எவ்வளோ கிடைக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது அதே போல் அப்சல்யூட் ஏரர் டெல்டா டி டூ ஈக்குவல் டு மீன் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் மெஷர்ட் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது செகண்ட் டைம் பீரியட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இப்படியே பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஓகே நமக்கு அஞ்சு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது அஞ்சு மெஷர்மெண்ட்டையும் அந்த மீன் வேல்யூலேருந்து செப்ரேட் பண்ணும்போது அஞ்சு அப்சல்யூட் ஏரர் வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த அப்சல்யூட் ஏரர்லேருந்து மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த அப்சல்யூட் ஏரருக்கு மீன் எடுத்தால் நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் கட் கிடச்சிடும் அப்சல்யூட் ஏரர் என்ன டெல்டா டி இந்த டெல்டா டி ஒவ்வொரு டெல்டா டீயும் நம்ம ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஏதாவது அஞ்சு டெல்டா டி இருந்ததுன்னா டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் கிடச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அஞ்சு டேம் கிடச்சிருக்கு இந்த அஞ்சு டேமே ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணுறோம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் ஏரர்ஸ் கிடச்சிடும் பட் ஆனால் இந்த அப்சல்யூட் ஏரரில் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் வந்து மைனஸாக இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம மீன் அப்சல்யூட் ஏரரை எழுதும்போது இந்த மைனஸ் நம்ம எழுத மாட்டோம் ஸோ அப்போது இந்த மைனஸ் எப்படி தூக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம மாடலஸ் போடுறோம் மாடலஸ் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மாடலஸ் எடுத்தால் ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்டுக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகே அதே போல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செகண்டுக்கு மாடலஸ் எடுத்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செகண்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போது நமக்கு வந்து அப்சல்யூட் ஏரரில் மைனஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ளஸ்ஸாக தான் அதை மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் கண்டுபிடிக்கும் போது எழுதணும் எல்லா வேலையும் நம்ம ஆட் தான் பண்ணமே தவிர இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூவை கூட மீன் அப்சல்யூட் பேரர் கண்டுபிடிக்கும் போது செப்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே அஞ்சு டேம் இருக்குது இந்த அஞ்சு டேமே ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மீன் அப்சல்யூட் எரர்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதாவது இந்த அஞ்சு வேல்யூவும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் பண்ணால் மீன் அப்சல்யூட் எரர் டெல்டா டிஎம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஓ ஒன் ஜீரோ எயிட் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்குது ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து செகண்ட் டெசிமல் ப்ளேஸுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் இப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் பொழுது தேர்ட் டெசிமல் ப்ளேஸை பார்க்கணும் பார்க் அங்கே வந்து எயிட் இருக்குது எயிட்டுன்றது வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஸோ அப்போது செகண்ட் டெசிமல் ப்ளேஸ் இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை ரைஸ் பை ஒன் பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் நமக்கு டெல்டா டிஎம் அப்சல்யூட் மீன் ஏரர் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செகண்ட் சொல்லி கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் கிடச்சிட்டு மீன் வேல்யூவும் கிடச்சிடுச்சு இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ஏரர் கிடச்சிடும் ஸோ இது என்ன மீன் டெல்டா டிஎம்ன்றது வந்து மீன் அப்சல்யூட் ஏரர் டிஎம்ன்றது வந்து மீன் வேல்யூ ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ பண்ணும்போது ரிலேட்டிவ் ஏரர் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் சொல்லி கிடைக்குது ஓகே ஸோ இந்த ரிலே அதாவது டெல்டா டிஎம்ன்றது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இது இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மீன் அப்சல்யூட் ஏரரில் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் தென் மீன் வேல்யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ டிஎம் இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மீன் வேல்யூ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ஏர் ரெஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் ரிலேட்டிவ் ஏரர் எவ்வளோ இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு கிடைக்கும் இப்போது இந்த ரிலேட்டிவ் ஏரர் எப்படி பர்சன்டேஜ் ஏரராக மாற்றுவோம் ரிலேட்டிவ் ஏரர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணால் பர்சன்டேஜ் ஏரர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போது இந்த அந்த எஸ்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோருன்றத நம்ம இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்
ப்ராப்பர் ஃபார்மை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் டைம் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பண்டலம் டி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செகண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம மெசர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூன்றது ஆக்சுவல் வேல்யூ ஓகே ட்ரூ வேல்யூ இந்த ட்ரூ வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செகண்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செகண்டு குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ப்ரொசஸனோடு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த டேம் வந்து நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஓகே ஸோ யாராவது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்